如果要问中国最厉害的企业是哪家，那一定有华为的一席之地；如果问华为最厉害的地方是哪里，那一定是数不胜数的专利。前段时间，华为要收专利费了，有些人却跳出来，一种是阴谋论，华为收专利费会让中国手机失去竞争力；还有一种怀疑论，美国不想给专利费，就不用给专利费，华为也没办法。然而，事实真是这样吗？大家好，我是熊猫，一位硬核的科普作者。三月十七日，华为宣布向手机厂商收取五 G 专利费，瞬间就上了热搜。很多人突然发现，华为竟然已经成长为一个专利霸主。在去年的七月份时，熊猫就做了一个视频，科普了华为可以利用专利反击美国，而且压迫有多大，反击就有多大。当时很多人觉得太天真，不过现在它终于来了。华为收专利费本来是好事儿，但是有些人就跳出来说啊，为了国产手机的发展，华为不应该向国内手机厂商收费。还有些人讽刺，不要歪歪了，美国不想给华为，根本收不到专利费。然而事实真是这样吗？当然不是。面对第一个问题，我的答案是应该要收专利费，而且收专利费还有助于国产手机的出海。第二个，只要华为想收专利费，美国根本不敢拦着。总结就是啊，华为的专利已经达到了从量变到质变的地步，它退一步是护城河，进一步就是顶尖的武器。为什么这么说呢？今天我们就从华为专利的四个点来科普一下。看完大家就知道为什么中国需要华为这样的企业。华为专利有多强？这个美国企业最有感受啊！二零二零年，华为将美国最大的移动运营商 Verizon 告上法院，要求支付十亿美元的专利使用费，专利侵权项目达两百三十项。当时 Verizon 的 CEO 韦斯特是这样评价华为专利的：“我们的供应商不是中国的，物流渠道不是中国的，生产线也不是中国的，所以看上去我们不受华为禁令的影响。”也就是说啊，即使美国企业不使用华为的设备，也没办法避免给华为缴纳专利费。为此啊，他们还紧急向美国政府打报告，请求政府的帮助。打不过就叫家长，我也是呵呵了。从未见过有如此厚颜无耻之人。但是叫了有用吗？并没有。美国有一家著名的研究公司蒂里亚斯就非常直白的分析了两者的关系。华为一直在布局专利和标准的认定，不管你是使用我们的设备，还是使用爱立信的设备，你都是在使用华为的专利。这就是专利的可怕之处。不管我在不在，江湖必定会有我的传说。这句真言或许是对华为专利最大的褒奖。来，建议词数打上 N B 两个字。说到这边，华为专利有多强大，大家是不是有点概念了？但是我建议稍微缓和一下心情，因为华为连一层的功力都还没用出来。在 Verizon 的诉讼中，虽然专利使用费达到十亿美元之多，但是他们侵权的专利只有两百三十项，而华为在美国的技术专利足足有一万多项。也就是说，华为只用了一层不到的专利，就让美国最大的运营商 Verizon 痛不欲生。从这边也可以看出华为专利的可怕之处。但是别急啊，这还远远不是华为专利的极限。如果你把目光投到整个欧美，这个数量级还要上升四倍，单单有限的授权专利就达到了四万多件，这还是二零一八年的数据了。到了二零二零年，华为的专利数量已经在上升一个数量级，超过十万件，而且其中有百分之九十是发明专利。为什么要强调是发明专利呢？因为含金量十足。这边给大家科普一个专利小知识。专利一般分为三种，一种是发明专利，比如我发明了某项新的技术方案；第二种是外观设计专利，比如产品的形状、颜色、图案等；第三种是实用新型专利，介于两者中间。三个专利中最有含金量的就是发明专利，而华为在全球的发明专利达到了九万件，这才是华为真正的底蕴与可怕之处啊！所以也有很多猫粉经常问，华为以前为什么不收专利费呢？其实并不是不收，而是一直在收，但是对外不对内，特别是不可绕开的标准必要专利，一直是全球贸易战的强大武器。如果不知道专利是如何武器化的，可以看看我三月二十号发布的稀土专利战视频，这边就不展开了。简单说一下，专利是可以通过交叉、起诉、高价授权等手段，轻松狙击落后的企业。中国出海的大部分企业都遭受过类似的专利围堵，其中中国稀土就是最典型的代表。为什么卖不出高价？说白了就是处于每日专利壁垒的阴影之下。但是华为不同于任何企业，它的专利不是作为武器来使用，而是作为产品的护城河。华为第一件发明专利是在一九九五年，就是华为的交换机产品。同年，华为专门成立了知识部门，并且又申请了六件发明专利，也都是服务于产品。可以说啊，华为的策略一直贯彻到现在，尤其是在国外，华为也很少利用专利收费，而是通过单项许可和交叉互换的形式存在。什么意思呢？其实非常好理解啊，就是我直接授权给你不收费，但是我用你的专利，你也别收费，大家共同发展。根据华为发布的知识产权白皮书介绍，和华为达成专利合作的有一百多家企业，涉及诺基亚、爱立信、高通、苹果等国际巨头。这是中国唯一一家能和国际巨头正面硬刚的企业、啊。
。华为首席法务官宋柳平曾经公开过专利收费问题。华为主要还是经营产品的公司，主要收入来源还是产品和服务。对比华为整体收入，知识产权方面我们并没有作为主要收入来源。专利或许可以作为武器，但是华为的专利策略偏偏用来搭护城河，也难怪越了解华为的人越有感悟啊！明明可以靠颜值，却偏偏靠实力征服对手。但是不想用不代表不会用。任正非那句“我们只是太忙了，没来得及收费”。真是相当霸气。但是当你觉得我好欺负的时候，它依旧是藏在怀里最犀利的武器。比如上文提到的漂亮国最大的移动运营商 Verizon 就是典型的刺儿头。本来他们和华为合作的好好的，并且借助华为物美价廉的产品，一举成为美国最大的运营商。但是由于美国政府的限制，他们第一时间剔除了华为的相关设备和渠道，来个过河拆桥。但是他没想到啊，自己还一直用着华为的专利技术，所以 Verizon 的 CEO 才会愤怒地说：“这是报复。”呵呵，是不是报复？熊猫不知道。但是熊猫就喜欢看着你生气又无可奈何的样子。其实对于华为来说，以前不收专利费，是因为你们还用着我的设备，大家有钱一起挣。现在你把我提开了，还想着白白用我的专利。综上，我们可以得出结论啊，华为其实一直有在收专利费，只是以前在和国外的巨头们角逐，很少向国内收取，少的国内很多人都和 Verizon 的 CEO 一样，不知道或者假装不知道自己一直在白嫖华为的技术。于是，当华为宣布开始收取五 G 专利费的时候，一些圣母表或者白嫖不到的人就开始指责。华为，你怎么能向国内厂商收费呢？明明以前不是都让我白嫖的吗？你不道德，你不爱国。对于这些人，熊猫只想说：于心于理，于公于私，华为都应该收专利费，而且更有助于国产的良性竞争。为什么这么说呢？首先从勤奋上啊。华为每年投入一千多亿人民币用于研发技术，有十万人的研发团队需要工资和研发经费。华为需要对国内厂商讲情面，但是要有个限度，毕竟他还要对自己的企业和员工负责。不过，华为的收费标准相当低，最高单部手机不超过二点五美元，而与华为同领域的国际巨头们的收费只高不低。其中，爱立信五 G 手机专利费最低二点五美元，诺基亚最高三欧元。而高通最高则为四百美元，可见华为有多么良心啊！从合理性上看，五 G 标准必要专利费需要遵循 Friend 原则，这是一个公平、合理、无歧视的原则。华为作为一家国际通信巨头，也应该遵循此类守则。如果公开收取专利费，却唯独漏掉国内的企业，那么想在国际上收取费用也将难上加难。大家可能会觉得这是在胡扯。其实每个国家都会倾向保护自己的企业，如果遇到不公平的歧视性收费，那么就有可能遇到专利不被保护的情况。比如华为曾经和三星的专利大战就是典型代表。二零一六年，由于三星电子侵犯华为的蜂窝通讯技术，华为将其告上美国和中国法院，要求赔偿。深圳中级人民法院经过核实，认定侵权成立，禁止三星电子在中国制造和销售四 G LTE 智能手机。但是令人没有想到的是啊，美国竟然要求华为不要行使这项权利，直接出面保护三星。是的，直接出面的那种。不过三星扛不过国内市场的诱惑，选择和解。最终的结果虽然很美好，但是通过过程你会发现，对于某一方行使不公平或者歧视性的收费时，就会面临各种问题的反噬。国外企业会认为你是在针对他们，而不是在行使权利。从收费的合理性上看，国内外两个制度会引起很多的问题，所以我才说啊，于情于理都应该收取专利费。这句话你们赞同吗？同意的扣个一。其次，手机未来的发展出发，增加竞争力是好事。国内的手机市场已经处于饱和状态，国产手机已经开始走向国际市场。到了国际市场，必然会分去其他国际企业的蛋糕。在残酷的国际市场面前，你会遇到残酷的竞争，甚至是恶意竞争。而专利就是横在国产手机面前最大的障碍。二零一四年十二月。金立某米等国产手机想争夺印度市场，结果就被爱立信公司起诉到印度德里高等法院，理由是侵犯爱立信 n r m 3 G 等八项专利技术。这项诉讼持续了五年，直到二零一九年才交钱和解。二零一六年 ，OPPO 和 vivo 由于侵犯杜比国际公司的音频技术而被起诉至高等法院，最终 OPPO 和 vivo 向法院缴纳每部手机三点五元的保证金，才得以继续售卖。这仅仅是保证金，还不包括专利许可费。二零二零年七月，某米在印度也被美国的 Interdigital 起诉，理由是侵犯其八项智能手机专利。二零二零年十二月，某米又被美国飞利浦公司告上印度德里高等法院，理由是侵犯飞利浦公司的标准必要专利。以上这些专利诉讼还只是冰山一角，也仅限于印度。中国企业仅在印度市场就遇到了这么多的专利纠纷，更不要说在发达国家会遭遇到怎样的专利大棒。没有专利技术在手，国产手机出海就像一块裸着的肥肉，阿猫阿。狗都敢咬一口，遇到猛虎巨兽，甚至会被一口吞掉。华为也是如此，多年来的国际化路程早就见多识广，和诸多专利巨头都已经过招过很多次了。除了上面提到的三星外，还有摩托罗拉、苹果与思科的世纪专利战，其中两千零二年与思科合
仅吃了专利教训以外，就开始一路高歌猛涨。二零一一年，华为与摩托罗拉产生知识产权纠纷，以摩托罗拉向华为支付技术转移许可费结束。二零一三年，华为授予欧洲无线设备商 c h i l t r o n i c 无线基本专利许可。二零一五年，华为授予苹果无线基本专利，专利合作的企业多达一百多家。可以说，华为本身就是一部中国企业出海的范本。温柔乡是英雄种，中国手机品牌想扬帆出海，就不能寄托于罗永。往大了看，中国整体企业也需要一个成功的模板，一个能在国际市场上站稳脚跟的模板。这个模板不是苹果、三星的国际巨头，而是属于中国的巨头。而华为当仁不让，所以我才说愚公。华为其实更应该收费，在国内就打造出创新的价值观。这句话你们赞同吗？同意的扣个一。而且国内确实有企业做得相当不错 ，OPPO、vivo、小米等国产品牌也都有大量的专利。其中 ，OPPO 在二零二零年的发明专利排行榜上竟然跻身国内前五名，让熊猫刮目相看。所以愚公来说，良性竞争反而能激发国内的创新精神。其实说了这么多，大家都忽略了。华为这两年有多么不容易，扛过了多少轮的制裁，很多人甚至都忘记了，它也只是一个普普通通的公司而已，没有代工厂，不能使用工业软件，连服务系统都被禁用了。国外市场占有率不断下降，国内手机产品也因为缺少芯片，一直处于缺货状态，导致全球市场份额同比减少百分之四十五。为了做出国产操作系统，连以为豪的荣耀都卖了。华为想用自己的技术实现盈利，说白了就是华为的自救而已。所以于公于私都应该收费，没错吧？赞同的可以扣个一，我看看有多少。当然，很多人会说不要煽情，你说再多，你只是想收国内的，美国的你压根收不到。这就要说到第四部分了，美国会赖掉华为的专利吗？美国会不会赖掉？我们暂且不说，但是想要赖掉是一定的。二零二零年，华为起诉美国运营商 Verizon 时，美国议员马可·卢比奥就提出废掉华为专利的提案。结果这一次不仅被我们嘲笑，连美国网友也在嘲讽。为什么会这样呢？因为他们自己既不想也不敢。专利法的推出就是用来保护发明者的权利。如果转换到国家层面，那就是发达国家用专利法来捍卫自己技术领先的优势。一旦美国自己把专利的外壳撕掉，损失最大的肯定是他们自己。首先，华为每年也有在缴纳专利费，总共六十亿美元的专利费里面有百分之八十是给美国企业。如果专利法作废，这些美国企业会最先受到损失。其次，如果专利制度被破坏，那么芯片之类的专利技术还将存在吗？我们要打一个大大的问号。如果再将损失放在国家层面上，美国拥有大量的专利，每年可是在收取中国无数的专利费啊。上次我就说过了，一旦专利制度被破坏，中国会立马让美国知道什么叫 Made in China。说美国敢赖掉专利的，就像说美国敢赖掉国债一样，都属于下下计策，相当于彻底闹翻了。不管是出于保护自己企业的权利，还是维护国家形象，美国都不敢明目张胆地赖掉华为的专利。所以我才说，只要华为想收，在符合原则的基础上，美国就不敢赖掉这些专利。好了，我是熊猫，让我们一起祝福华为吧。我们下期见。